মেহরবানিতে শুরু করতে যাচ্ছি আল হিকমা ইসলামিক মিডিয়া সোসাইটি বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত আমাদের ধারাবাহিক অনন্য আয়োজন আল কোরআনের পরশ আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন সুনামধন্য দুজন আলোচক আমরা আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব শুরুতে আমার ডান পাশে যিনি আছেন হজরত মাওলানা অধ্যাপক শারদ হোসেন সাহেব যিনি কুমিল্লার একটি বড় ডুলিপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সম্মানিত খতিব সাহেব এবং কুমিল্লার সুনামধন্য একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিমানবন্দর অবস্থিত মুন্সি ফারুক আহমেদ কলেজের সম্মানিত অধ্যাপক লেখক এবং গবেষক যিনি ইসলামী শিক্ষা যেটা মাদ্রাসা শিক্ষা ওই মাদ্রাস শিক্ষা যার ওনার নাই উনি জেনারেল শিক্ষিত উনি ইসলাম নিয়ে কোরআন হাদিস নিয়ে আমার জানা মতে আলহামদুলিল্লাহ অনেক স্টাডি গবেষণা করেন গবেষক এবং লেখক আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাই মাইনুদ্দিন মিশন সাহেব যে দর্শক শ্রোতা আমরা দুইজনকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে মূল পর্বে চলে যাচ্ছি আজকে যারা আলোচক এসেছেন আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে মাদকা শক্তি এবং যুব সমাজ আমরা জানি যে আজকে মাদকের প্রতি সবচাইতে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে যুব সমাজ ইংরেজিতে যাকে বলে ফার্স্টেশন ফার্স্টেশন ইজ দ্য মেইন ক্রজ অব ডাক যে কারণে হতাশা আসে যুবকদের মাঝে হতাশা আসার পরে সে মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ে এই বিষয়ের সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আজকে যে মাদক ও যুব সমাজ যে বিষয়টা এটা আমাদের সামাজিকতার সাথে অত্যন্ত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এই মাদকের ব্যাপারে মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা মাহেদার নব্বই নম্বর আয়তে বলেছেন ইন্নামাল খামরু আল মাইসুরু আলাম সবু আল আজলামু রিজিসুমিন আম আল সৈত নিশ্চয় এ মাদক জুয়া লটারি এগুলো সব শয়তানি কাজ তীর দ্বারা তীর নিক্ষেপ করা এগুলো সব শয়তানি কাজ রিজিসুমিন আম আল সৈত এগুলো সব শয়তানি কাজ শয়তান মানুষকে এই মাদকের মাধ্যমে এই সমস্ত অপকর্মের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করে জাহান নামের দিকে নিয়ে যেতে চায় বিশেষ করে আজকের যে যুব সমাজ আজকে সমাজের যে প্রেক্ষাপট আজকে যেভাবে চতুর্দিক থেকে যুব সমাজকে এই মাদকের করাল গ্রাসে ছয় লাভ করে নিচ্ছে বিভিন্ন গাঁজা ফেন্সিডিল ইয়াবা সহ বিভিন্ন মাদক এবং নেশা আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে যে যুবক সমাজের জন্য সম্পদ হওয়ার কথা ছিল যে যুবকটা একটা পরিবারের জন্য সম্পদ হওয়ার কথা ছিল এই মাদক এই যুবকটের সমাজ দেশ এবং জাতির জন্য আজকে বোঝায় পরিণত করছে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যুবক সময় তো আলোচক আমি আপনার সাথে একটু যোগ করতে চাই বিষয়টা হলো যে যখন ফার্স্ট আসেন যখন হতাশ হয়ে যায় তখন কিন্তু মাদকের দিকে ডেলে পড়ে এখানে হচ্ছে আলোচ্য বিষয় আমাদের ইসলাম এবং এখানে মাদকের সম্পর্কে ইসলাম কি বলে তাহলে ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ যখন কোন মানুষ হতাশা করবে বিপদগ্রস্ত হবে অজু করে দুই রাখা নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে পানা চাবে কিন্তু যুব সমাজ নামাজ তো দূরের কথা অজু তো দূরের কথা তারা মনে করে যে ফ্যামে শেক খাইলে ব্যবসায় লস্কান হইলে কারোর সাথে সম্পর্ক খারাপ হইলে তাকে মাদক ধরতে হবে বিড়ি সিগারেট খাইতে হবে তাকে হিরোইন আপি মার্জিওনা বিভিন্ন ফেন্সি ডাইল ইয়া বা যেগুলো এখন বাংলাদেশকে সহ সারা বিশ্বকে অংশ এগুলো খাইতে মানে এটা মনে করে যে এখান থেকে আমরা কিভাবে পরিত্রাণ পাইতে পারি এবং আমরা যারা ইসলামী শিক্ষা শিক্ষিত আমি ইসলামী মূল্যবোধ আমরা বিশ্বাস করি আমাদেরকে কিভাবে এই মাদক থেকে বাঁচতে হবে এবং কি করতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আজকে যুব সমাজ যেভাবে মাদকের দিকে চলে যাচ্ছে যুব সমাজকে আমরা কিভাবে রক্ষা করব প্রথমত আমি বলবো আমার সন্তানটা আমার ভাইটা কাদের সাথে মিশে মূলত কিন্তু এই যে মাদক আসক্ত হইতেছে 
এখন বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা দেখবেন এগুলো পৌঁছে গেছে যে সে তার ক্লাসমেট থেকে পাচ্ছে সে তার সঙ্গী থেকে পাচ্ছে সে তার বন্ধুত্ব থেকে আজকে এই জিনিসগুলো পাচ্ছে এখন আমরা আমরা যদি গার্ডিয়ানরা যদি বা শিক্ষকরা এগুলো যদি না দেখি যে আমার সন্তান কাদের সাথে মিশতেছে কি খাইতেছে কখন সন্ধ্যায় ফিরে আসতেছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সে কাদের সাথে মিশছে সমাজে সে কাদের সাথে মিশছে এই জিনিসগুলো যদি অভিভাবকরা যদি খেয়াল যদি না করে বিকৃতি আসলো কেন তার মধ্যে অন্য রকম ভাব কেন ফুটে উঠতেছে খিটখিটে মেজাজ এগুলো মাদকের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার সহ সারা বিশ্বের মধ্যে প্রত্যেকটা দেশে মাদকের ব্যাপারে কিছু না কিছু আইন রয়েছে এইখানে সামাজিক ভাবে সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাদককে না বলুন এবং আপনার পত্রিকা মিডিয়া কাভারেজ বিভিন্ন অ্যাডভাইস দেওয়া হয় টিভির মধ্যে যে মাদককে না বলুন বিভিন্ন ভাবে সতর্ক করে তারপরেও কেন আসলে যত ব্রডকাস্টিং হচ্ছে প্রচার হচ্ছে মাদক তত বেশি বাড়তেছে এই ক্ষেত্রে আসলে কোন কোন ছিদ্র দিয়ে মাদক গুলা বাংলাদেশে ঢুকে অত বিভিন্ন ভাবে যুবকরা আসক্ত হয় এই বিষয় সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া আল্লাহর দুরুদ সালাম রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রতি সম্মানিত উপস্থাপক প্রশ্ন করলেন মাদক আসক্তির ব্যাপারে আসলে বাংলাদেশের যুব সমাজ নিজ থেকে যে মাদকের সাথে জড়িত হচ্ছে এটা সব ক্ষেত্রেই সঠিক নয় আমরা আমি বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সঙ্গে চলার কারণে দেখলাম আলহামদুলিল্লাহ সুম আলহামদুলিল্লাহ আমার বাংলাদেশি জাতির এই বাংলাদেশি মানুষের মাথার ব্রেন এত সূক্ষ্ম এত দূরদর্শী অন্যান্য জাতির তুলনায় বাংলাদেশের মানুষের ব্রেন শক্তি অনেক ভালো আমরা এশিয়ার এমন একটি দেশে আছি যেই দেশের মানুষগুলা যদি উচ্চ মেধাবী হয়ে যায় তাহলে এশিয়ার মাতাব্বর রাষ্ট্রে পরিণত হবে মাতাব্বর জনগণে পরিণত হবে বাংলাদেশের মানুষ এই জন্য আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলা ষড়যন্ত্র আটতেছে এই জন্য যে বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি আমরা মাদকাসক্ত মাদক দ্রব্য পৌঁছাই দিতে পারি তাহলে এই দেশের মেধা হবে শূন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেধা হবে শূন্য কারণ হচ্ছে আপনি দেখবেন সমাজে যে লোকটা গাঁজার সাথে জড়িত মাদকের সাথে জড়িত ইয়াবার সাথে জড়িত ওই লোককে কানায়ও বিচারে ডাকে না ডাকে ডাকে না তো সেই জন্য এই জাতিটাকে যদি ধ্বংস করে দেওয়া যায় তাহলে উদূর ভবিষ্যতে এশিয়ার মাতা বরিয়ার এই জাতির দ্বারা সম্ভব না এই জন্য আমরা বহিরাগত বিশাল একটা পরিকল্পনা মাফিক ষড়যন্ত্রের শিকার এই বাংলাদেশের প্রজন্ম ছাত্র যেমন আপনি দেখেন আমি আমার পরিচিত দুই তিনজন মানুষ দেখলাম যে যারা সমাজে কিছুদিন আগে বিচার করত মাদকের সঙ্গে জড়িত হয়ে ইয়াবাহার সঙ্গে জড়িত হয়ে তারা এখন নিজেরাই এই রাস্তাঘাটে শুয়ে থাকে তার মানে তার লেভেল কত ছিল আর এখন কোথায় আসছে অথচ এই লোকটাই সমাজে কিন্তু নেতৃত্ব দিত এখন আমি বলবো তারা তো মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু এদের থেকে অনেকেই এটাকে প্রতিরোধটা লেভেল ইউজ করে সে কিন্তু মাদক ভিতরে ঢুকাচ্ছে আমরা দেখছি যে সম্প্রতি অনেক বিচারক সহ বেশ কয়েকজন মাদক নিয়ে আমাদের দেশের প্রশাসন যদি দৃষ্টিভঙ্গিটা এরকম থাকতো যে না আমরা একরিট ভাবে জাতির প্রত্যেকটা সন্তানকে ঠিক রাখবো এবং সচেত রাখবো তাহলে প্রশাসন যেদিন টাইট আঙ্গুরের রস তারা চিপিয়ে এটা দিয়ে তারা নেশা করতেন তো এই নেশাটা আসলে সাহাবাই ক্রামের মধ্যে অনেকেই শরাব পান করেছেন আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আসলে মাদকটা হচ্ছে এখানে উপকার সে 
খারাপের দিকটা অনেক বেশি মাদকটা ইসলাম তিন স্টেপে এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন একটা প্রথমে বলছেন যে এটা উপকারী হচ্ছে অপকারিতা বেশি এই পরে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে তোমার নামাজে আসেন এই পরে মাদকটা সিরিতের হারাম যে এই বিষয়ের উপর যদি আপনি কথা বলতেন যে তিন স্তরে মাদকটা মূলত প্রথমে আসলে মাদকটার ব্যাপারে একটা ঘৃণা বা এটা যে একটা খারাপ কাজ এই इत्यादि द्वारा प्रत्येक निशा जेटा तुम नेशा कर मदक और अकुल्लो मुस्कुर हराम प्रत्येक निशा जी द्रव्य हराम एन जरा सीगारेट खाए नेशा कर जी आपनी आकटा विषय जी बोलत जंगलदेश गवर्नमेंट मदकर जो तूब स्ट्रंगलि देखी इतिम्य अनेक पदक्षेप ता नहीं पदक्षेप ने मदक कई द्रमण करा जा मस्जिदे क्षति बेची जरा आलोचनार मठे कथा बोली जो विषय मस्जिदे और आलोचनार मठे विभिन्न जगह जो आलम समाज नहीं आसते परि ता मन है मदक निर्मूल करा सम्भव यह विषय पर जो किस बोलत अपनी अत्यंत सुंदर कथा बोले देख मदकटा एम एक अवस्था समाज रंद्रे रंद्रे ढुके गातर सर्वांगे व्यथा औषध दीब कथा ये अवस्था हो गए एन प्रत्येक जगह इटार सचेतनता परिवार समाज सकल जगह जो सचेतन जो ना सन्तान देर के इसलमी शिक्षा नैतिक शिक्षा शिक्षित जो ना करी मदक समस्त निशा जतियों प्रत्येक मुसल्ली जोर आलोचना करीगर दिखाई तुले सामाजिक एक ऐले जो मदक आसक्त है तक तर फैमिली तो अशांति परिवार अशांति समाज अशांति से देश और जरूर एक बोझा हुए से तक विशिष्ट गवेशन लेखक माइनुद्दीन मिशन सहेब उन मदक कारण मदक सीमटम गुला की मदक द्रव्य ग्रहण कर फिता माथा को हत्या करते सन्तान एक कुंठाबोध करना एवं मदक ग्रहण करार कारण हाथों मध्य विभिन्न सीगल विभिन्न धरण कि अपना गलार मध्य तरह ड्रेस पोशाक तरह चूलर गेटअप सबकिछ मध्य परिवर्तन आसे जेटा आसले जुब समाज के मडार्न हिसाब से एक सभ्यतार दिखे नहीं जा खराब सभ्यता ये विषय पर जी किसी बोलते आसले मदक मानुषे बोली मदक जड़ित मदक सेवन कर आसले मदके व्यक्ति के सेवन करी एक लोक गाँजा खाचे आसले गाँजा से खाचे ना ता गाँजा खाचे मानी शारीरिक भावे एक चिंता करी मदक मानुष क्या ग्रहण कर ये जिनगूल जो नियंत्रण जैगा नियंत्रण करते ना पारि तवश्य मदक कख रोध करा सम्भव ना
আর সেজন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের যুব সমাজকে একাকিত্ব থাকার সুযোগ দেওয়ার সুযোগ নাই হ্যাঁ সার্বক্ষণিক পরিবারের নজর হ্যাঁ নজর একাকিত্ব অতিপ্তি সংঘাত তারপর হচ্ছে বিচ্যুত মানে বিচ্যুত আচরণ করা আমাদের অনেক গার্ডিয়ান রুল নাম্বার একের জন্য অনেকে নেশা গ্রহণ করে এটা আমার নিজে প্র্যাকটিক্যালে জানা আছে বাবা গার্ডিয়ান পক্ষ চাপ দিচ্ছে রুল নাম্বার এক দুনিয়া সবটা তোমাকে দিয়ে দিব অসুবিধা নাই এই প্রেশারে পড়ে অনেক বাচ্চা আজকে লেখাপড়ার থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং তারা এমনভাবে মানে ঘরে যে শাসন ভার এটা লোড নিতে না ফেরে তারা বহিরাগতভাবে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে নেশার সাথে জড়িত এই জন্য আমাদেরকে আমাদের যারা আসি আমরা আমাদের সবসময় দরকার যে ছেলে ফেলে যারা কর্মজীবনে আছে তারা মাদক আসক্তির কাছাকাছি মিলামেশা করে কি না যারা মাদক সেবন করতেছে ওদের কাছে আসা যাওয়া করে তারপর যারা আছে যে মানে যেখানে মাদক বিক্রি হয় সেখানে ঘুরাফেরা করা এই ধরনের একটু নজরদারি যদি সচেতন করা যায় তাহলে ঠিকই আমরা অনেকটা এড়াই ফেলতে পারি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন আসলে প্রত্যেক আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা পিতা মাতা যদি তার সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা দেয় ইসলামী শিক্ষা শিক্ষিত করে সশিক্ষায় সুশিক্ষা শিক্ষিত করে তাহলে যেই সন্তানটা পাঁচ অত্ত নামাজ পড়বে পাঁচবার উজু করবে তার দ্বারা কোনো নিষাদ্রব্য মাদকের কাছে যাওয়া তার দ্বারা সম্ভব না তার মন মাইন্ড এভাবে গঠিত হবে আর মাদকের ব্যাপারে আবহাওয়া একটা হাতে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম মাদকের সাথে যারা জড়িত এভাবে চোদ্দ ফোন নতুন ব্যক্তির সঙ্গে লানত করেছেন যিনি মাদক সরবরাহ করে যিনি মাদকের নির্দেশ বাহির করে যিনি বাজারজাত করে যিনি ক্রেতা যিনি বিক্রেতা যার সহযোগিতা মাদক আসে এইভাবে আল্লাহর হাবি তাদের উপরে লানত করেছেন তার অবিশ্বয় অভিসম্পাদ্য তারা কবিরে গুণা করলো এই অবস্থা মারা গেলে তারা জাহান নামে হবে যে আমি দর্শক শ্রোতাকে বলতে চাইব আমাদের দুইজন আলোচক অত্যন্ত খুব সুন্দর কথা বলেছেন মাদকের উপরে এবং ইসলামে মাদকটা আসলে একবারেই এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি দাফে দাফে তিন তিনটা স্টেপে মাদককে নিষিদ্ধ করা হলো এখন মাদক এই বর্তমান যুগে কেয়ামত পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে হারাম হারাম এবং হারাম এই বিষয়টা যাতে আমরা জেনে আমাদের সন্তান সন্ততি আমাদের ছোট ভাই আমাদের পরিবারের লোক সমাজের লোক দেশের লোক যাকে যেখানে মাদক আসক্ত পাবো যে অবস্থা পাবো তাদেরকে আমরা সচেতন করব তাদেরকে আমরা নামাজের দিকে নিয়ে আসবো মসজিদের দিকে নিয়ে আসবো আল্লাহ ফাক রব বোলাল আমিন আমাদেরকে সৎ কাদের আদেশ এবং অসৎ কাদের নিষেধ করা তাফিক দিক এই প্রত্যাশা দিক রেখে আগামী অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু